സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച തുടരുന്നു ശ്രീ വി പി പി മുസ്തഫ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് താങ്കൾ മറുപടി പറയേണ്ടത് പ്രധാനമായും ഒന്ന് ഇവിടെ ആശ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമാകുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെറും സാക്ഷിമൊഴികൾ ഈ പരാതിക്കാരുടെ മുഴുവൻ ഓറൽ എവിഡൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ജിയുടെ വാക്കുകൾ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ വരുമെന്നേ അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ഈ അധികാര കേന്ദ്രമാണ് എന്ന നിലയിലുള്ള ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ പദവി എടുത്തു മാറ്റുക എന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് നിയമത്തിൽ തുല്യത വരിക എല്ലാവർക്കും ഈ കന്യാസ്ത്രീ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് അന്തരത്തെ പറ്റിയാണ് അവരും ബിഷപ്പ് എന്ന അധികാരവുമായുള്ള അന്തരത്തെ പറ്റിയാണ് അത് പരിഹരിക്കേണ്ട സംവിധാനം എന്താണ് നിയമ സംവിധാനങ്ങളാണ് നീതിപാലന സംവിധാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പരാതിക്കാരിക്കും ആരോപണ വിധേയനും തുല്യ നീതി കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് രണ്ടുപേരെയും ഒരേ തലത്തിലേക്ക് നിർത്തേണ്ടത് ആ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് ശ്രീ വി എം സുധീരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഈ സത്യവാമൂലം ഉണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു വിളിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല ഹൈക്കോടതി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടുന്നത് ആ കേരളത്തിലെ ഉന്നത നീതിപീഠത്തെയാണ് അതിലെ നടപടിക്രമങ്ങളെയാണ് അപ്പോൾ ഐ ജി അടക്കം ഇത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ജി ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ദിവസമോ എല്ലാ ദിവസവും എസ് പി പരിശോധിക്കുന്നു ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഞാൻ പരിശോധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പരിശോധനകളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ ഈ അഫിഡവിറ്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വൈക്കത്തുനിന്ന് നേരെ ഒരു വണ്ടി പിടിച്ചല്ലോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക കെ സുഭാഷ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവനവനോടുള്ള ചോദ്യം ഒഴിവാക്കലിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമാണെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഈ സർക്കാരാണ് മുസ്തഫ മറുപടി തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം സർക്കാരിൻ്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രസ്താവന ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അർത്ഥശങ്കയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഞങ്ങളത് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരത്തിന് ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന കവറേജ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സി പി എമ്മിനോ ആ പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗവൺമെന്റിനോ ഈ കേസിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരത്തിന് ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ ഇത്രയും കവറേജ് നൽകില്ലല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമാണ് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് സി പി ഐ എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീ പീഡന പരാതികളിലും സ്ത്രീ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച പരാതികളിലും വളരെ കൃത്യമായ നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ഉന്നതനായാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ വയനാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ടൊരു പെൺകുട്ടിയെ പിന്നെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ ഫാദർ റോബിൻ ഇപ്പോഴും ജയിലിൽ കിടക്കിയ ഈ ഗവൺമെൻറ് ധീരമായ നിലപാടെടുത്തു ആ പെൺകുട്ടിയെ പിന്നെ സഹായിക്കാതെ ഈ ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന കന്യാസ്ത്രീകളെ ജയിലിലടച്ചു അത്രയും കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിലീപിൻ്റെ കേസിലുണ്ടായ നിലപാട് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് എത്ര ഉന്നതനായാലും ശരി ഏത് മതസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേധാവിയായാലും ശരി തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്ത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവണത നടത്തി ഈ അലങ്ക അധികാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് നടക്കില്ല എന്നാൽ നേരത്തെ വി എം സുധീരൻ്റെ പാർട്ടി ഭരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചക്രത്തി പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്പിതാരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ എസ് ആർ ഒ സയന്റിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസിനകത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കിന്റെ ഭാഗം അതുകൊണ്ടാണ് സഹാവ് ആശ എനിക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് നിലമ്പൂരിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ സുധീരൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ആന്റണി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആളാണ് ആര്യാട് മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തട്ടകത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്തായി ആ കേസിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്നാൽ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം കൃത്യമായ നിലപാട് അത് പിന്നെ ഫാദർ ആയാലും സന്യാസി ആയാലും മൗലവി ആയാലും സെലിബ്രിറ്റി ആയാലും കൃത്യമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിലും അത് തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഓറൽ തെളിവുകൾ മാത്രമേ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള ഈ കാലതാമസം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ തെളിവുകൾ
സഭയ്ക്കതൊരു അന്തസ്സാണോ സഭ അങ്ങനെ ഒരു പട്ടികയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവരെന്തായാലും വരാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധ്യമല്ല അവർ വരണ്ട അവരവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇല്ല അവരില്ല ഈ ഭൂമുഖത്ത് തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദത്തിലടിപ്പെട്ട് സ്വയം ആശയറ്റ് ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളയാം എന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു കളയാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണോ ഇതൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതെ പോകുന്നതിൽ ശരി അവരുടെ ഭാഗമല്ലാത്തത് ഒരു പൊതു ഉത്കണ്ഠയുടെ ഭാഗമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റാം സഭയ്ക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവണ്ടേ സഭ വല്ലാതെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ പറ്റി ഈ അശരണർ നൂറ് പേർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായതിനെ പറ്റി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയില്ല എന്തുകൊണ്ട് സഭയെപ്പോലെ ശക്തമായൊരു സംവിധാനം ആ നീതിക്ക് വേണ്ടി നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഈ നൂറ് പേർ അതൊരു ചെറിയ സംഖ്യയല്ലോ ബിനു ചാക്കോ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കൊച്ചിയിലെ സമരപ്പന്തലിലിരുന്ന് ജോസഫ് സി മാത്യു എന്ന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സഭയിലെ ഒരു കിണറ് പോലും ദുരൂഹമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കന്യാസ്ത്രീക്ക് അവിടെ പോയി ജീവൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ തന്നെ സംവിധാനങ്ങൾക്കകത്ത് ഒരാൾക്ക് ആത്മബലിക്കുള്ള സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ തൂക്കുമരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സഭയ്ക്കും അഭിമാനിക്കാം എന്താ ഇവിടെ സ്വയം തന്നെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന കിണറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന എൺപത്തിയേഴിൽ ജൂലൈ ആറിന് കൊല്ലപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ലിൻഡ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ദുരൂഹമരണത്തിൻ്റെ പട്ടിക സിസ്റ്റർ അഭയ ബിൻസി ജ്യോതിസ് ലിസ അനൂപ മരിയ മേരി ആൻസി ലിസ മരിയ ഇങ്ങനെ ഒരു പറ്റം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരായി നിൽക്കുന്നവരാണ് ആരാണ് അവരുടെ ജീവൻ എടുത്തത് ബിനു ചാക്കോ മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ വേണു അതോ അവസാനം പറഞ്ഞോളൂ മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ നൂറോളം ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ എല്ലാം കന്യാസ്ത്രീകളാണ് വൈദികരാരും മരിച്ചു കാണുന്നില്ല തീർച്ച അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും വേണു പറഞ്ഞ അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ കേരളത്തിലെ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം സന്യാസിനിമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ ഈ സഭയിലൂടെ ജീവിച്ച് മരിച്ച് കടന്നുപോയ പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന സന്യാസിനികളുണ്ട് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരൊക്കെ ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സമർപ്പണത്തെ വളരെ വലുതായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർക്ക് സന്യാസിനിമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ വിഷയമാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പത്തനാപുരത്ത് ആ കോൺവെൻറ്റിൽ നടന്ന സംഭവം അതൊക്കെ ദുരൂഹമരണമാണ് അത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾ പോലും ജീവനെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമോ അങ്ങനെയല്ല ത്യജിച്ച് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ജപമാല പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പറ്റം ചര്യകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിലൂടെയൊക്കെ സ്ഫുടഭാഗം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മനസ്സിന് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഏറ്റുപോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭയെ തന്നെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സഭയുടെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജീവൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ കിണറ്റിലെ ഒരു ദുരൂഹ മരണം താങ്കൾ പറയുന്നു അത് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് അതാ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിണറ്റിൽ വീണ ദുരൂഹ മരണത്തിൻ്റെ കാര്യവുമായി എത്ര വർഷം പട വരുകയാണ് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം ശരി നാളെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫൈനൽ വാദവും സഭ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ആരുടെ വക്കാലത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നു സഭ ഈ സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സഭ വരുന്നില്ല അല്ല വേണു 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 തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വേണു അങ്ങനെ സാമാന്യവൽക്കരിച്ചു പോകരുത് കാരണം സഭ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ അത് പറയുമ്പോൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മുടെ സഭ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്കുകളുടെ കണക്കുകളെടുക്ക് ഇവരൊക്കെ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചില
ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികമായ വ്യാപാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സഭയുടെ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായ വേദന കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്ഷന്തര്യമായ തെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഈ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഇടപെടുകയും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോമോൻ പുത്തമുരയ്ക്കൽ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിയാറ് വർഷമായി നടത്തുന്ന സേവനത്തെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെറുതായി കാണാൻ പറ്റില്ല സത്യം എന്നാലും പുറത്തു വരേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹവുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു നാല് വഴികൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ അഭിമാനാർഹം തന്നെയാണ് കാരണം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ദുഷ്ചെയ്തികളും ദുഷ്പ്രവണതകളും നുള്ളപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാനിത് ശരി ശരി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഗൗരവപരമായി നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ പല ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിനു ചാക്കോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മാസം മൂന്നാം തീയതി നിങ്ങളുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത് ഫാദർ റോബിനും ഇവിടെ ശ്രീ മുസ്തഫ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കൊട്ടിയൂർ പീഡനം അതിൽ ഫാദർ റോബിനും അതുപോലെ തന്നെ സന്യസ്തർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്നാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടത്തൂ ജപമാല പ്രാർത്ഥന നടത്തൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരുടെ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആരുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതും കൂടി സഭ ഗൗരവത്തോടെ ബിനു പറഞ്ഞ വാക്ക് ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഇടവേളയിൽ കൂടി പോകണം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റ് അതിഥികളിലേക്ക് വരാം സൂപ്പർ പ്രണയുടെയും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആറ് മിനിറ്റാണുള്ളത് ആശയിലേക്കും ജോമോനിലേക്കും പോകുന്നു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു അതിഥികളിലേക്കും വരാം ക്ഷമിക്കണമില്ലെങ്കിൽ ആശ ഇവിടെ ഈ ഐ ജി പറയുന്നത് ഓറൽ എവിഡൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അതിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയല്ലേ അത് അയൺ ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് സാവകാശവുമാണ് കൂ കൂടുതൽ മൊഴിയെടുക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യലുമാണ് അത് വേണ്ടി വരില്ലേ കാരണം വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടെക്നിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈ രണ്ടിടത്തും സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് ഓൾഡ് ഇഷ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയും വളരെ പഴയൊരു ഇഷ്യൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അത്രയ്ക്ക് പഴയതാണോ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പഴയ ഇഷ്യൂ ആണ് എന്ന ഒരു അലങ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും ആരുടെ പരാതിക്കാരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന തടസ്സവും പറയുന്നു ആകെയുള്ളത് ഈ ലോക് ബുക്കും മൊഴികളുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ആശയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണോ ഇവർ ഈ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണോ അതെ ഈ കേസ് ഒരു ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് കേസാണ് റേപ്പ് ആൺ ഒഫൻസ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സമ്മതത്തിന് വിരുദ്ധമായി അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക മുറിയിൽ അവരെ കൺഫൈൻ ചെയ്ത് അതായത് അടച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ മേളിൽ ആത്മീയ അധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസും അയാളുടെ അധികാരവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മേലെ നടത്തുന്ന ഒരു കടന്നുകയറ്റമാണ് ഈ റേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഈ റേപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ശരീരത്തിന് മേലെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ എവിഡൻസും കൂടിയാണ് പക്ഷെ മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ഇയർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് പിന്നെ അവരോട് താമസിച്ചോ താമസിച്ചില്ലേ ഇവർ എവിടെ വെച്ച് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഞാൻ അഫിഡവിറ്റാണ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അഫിഡവിറ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും കൃത്യമായി തന്നെ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയതും ഇവരെ പരിശോധിച്ചതും പരിശോധിച്ച സമയത്ത് ഇവരുടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില തെളിവുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഇതിലേക്ക് സൂചന പോകുന്ന ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് തെളിവുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൺഫൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഈ റൂമിൽ എത്ര ദിവസം താമസിച്ചു എത്ര അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന സംഗതി അതായത് പതിമൂന്ന് തവണയാണോ എട്ട് തവണയാണോ എന്നതാണോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറുടെ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് അഫിഡവിറ്റിൽ പ്രഥമദൃഷ്ടിയെ കേസിടുന്ന സമയത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയി
ഉണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടവും എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കെട്ടിയപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പിന്നീട് തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് പോയ സ്ഥലവും പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന കെട്ടിടവും തെറ്റാണ് എന്ന് അത് എവിടെയും എത്തിയില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള അനുഭവം ആശ അല്ല ഇത് വേറൊരു മന്ത്രി വ്യവസായ മന്ത്രി ആയിരുന്ന ആളെ ആ കെട്ടിടം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയല്ലോ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മ ഞാനിതാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിക്റ്റിംസ് ജൂറിസ് പ്രുഡൻസിന് ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല പകരം ക്രിമിനൽ ജൂറിസ് പ്രുഡൻസിന് മാത്രമാണ് സ്പേസ് ഉണ്ടായി കൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തെരുവിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത് അതായത് ഈ പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ പരാതി പറയുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആളുകൾ തെരുവിലേക്ക് വരുന്ന നീതി തെരുവിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഈ നമ്മുടെ കേരള സമൂഹം ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് എനിക്ക് ജോമോൻ ഒരു അവസ്ഥ അവസാനമായി ഒരു അവസരം കൊടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ആശ ക്ഷമിക്കുക ജോമോൻ അവസാനമായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇര വരുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇര വന്നാലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇര ഒരു രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതുണ്ട് ഈ പി സി ജോർജിൻ്റെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ മൊഴിയെടുക്കാൻ പോയി പോലീസ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതായത് അവർ പറയുന്നു ഇപ്പം കേസ് ഈ ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കണം പി സി ജോർജിലേക്ക് പോകരുത് അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അവർക്ക് അന്വേഷണ സംവിധാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇത് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും ഫ്രാങ്കോയെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന ഭയമാണ് അവർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞത് ഇനി പോലീസിനോട് ഞാൻ മൊഴി നൽകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മൊഴിയോടാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും സംശയം ബിഷപ്പിനോട് ഒരു ഒറ്റത്തവണ മൊഴി ചോദിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടർച്ചയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നോടാണ് ആറ് തവണ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിയമോപദേശത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാം എന്ന നിലപാട് അവരെടുത്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും നിയമോപദേശം തൻ്റെ സംശയം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേട്ടക്കാരൻ്റെ നിയമോപദേശമാണോ വേട്ടക്കാരന് വേ എൻ്റെ ഇവരുടെ ഇരയായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണോ നമുക്കറിയാം ഒറ്റുകാർ എന്നെയൊക്കെ ഇരുപത്താറ് വർഷം അവയ കേസിൽ എത്രയോ ഒറ്റുകാർ ഈ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ അറിയില്ല അപ്പം അതിലേക്ക് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം എല്ലാം ദൈവം ചെയ്തോളും എന്ന് വിചാരിച്ച് സർക്കാർ ചെയ്യും പോലീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ചെയ്തോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ താൻ ബാധി ദൈവം ബാധി എന്നാണ് ഇര അത് ചിന്തിക്കണം വളരെ ഗൗരവമായി ഞാൻ പറയും അതിന് ഉദാഹരണം തന്നെ വേള ഇരയ്ക്ക് പകരം ഇര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോടതി കോടതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് കോടതിയിൽ ഇരയ്ക്ക് പറയേണ്ടത് ഇര തന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ നാല് വൈദികർ പീഡിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് അതിൽ രണ്ട് വൈദികർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഒരു പ്രതി ഒന്നാം പ്രതി പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പീഡിപ്പിച്ചാണ് ഇപ്പം മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് റേപ്പ് നിൽക്കുകയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇര തന്നെ കോടതിയിൽ വന്ന് കക്ഷി ചേർന്നപ്പോൾ ഇത് സുപ്രീം ഈ അല്ല അല്ല ഹൈക്കോടതിയിൽ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിലൊക്കെ അത് ആദ്യം പറയാം ഹൈക്കോടതി അല്ല അല്ല ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിലാണ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇരു മുപ്പത് വർഷം കാലകരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് ആ കാലകരണമല്ല അതിന് ടൈം ബാറില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി പറയും പ്രതികളുടെ ഹർജി തള്ളുകയും ചെയ്യും അതിനെതിരെ പ്രതികൾ സുപ്രീം കോടതി പോയപ്പോഴും ഇര തന്നെ അവിടെ ഹാജരായി ഇര ഹാജരായപ്പം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രതികളുടെ വക്കീൽ തന്ത്രപൂർവ്വം പറഞ്ഞത് ഇരയ്ക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം അവസാനിക്കും